சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் ஒரு மகளா என்னால அதை தாங்கிக்க முடியல அதனாலதான் நீங்க அப்பா கூட சேரணும்னு சொல்ற நான் தயாரா தான் இருக்கேன் ஆனா நான் சொன்னத நீ செய்ய தயாரா இல்லையே சொத்து வேண்டான்னு எழுதி கொடுன்னு சொல்லியிருந்தா அந்த நிமிஷமே நான் எழுதி கொடுத்திருப்பேன் சொந்தம் வேண்டான்னு எப்படி எழுத முடியும் பத்திரிகைக்காக நான் பக்கம் பக்கமா எழுதி இருக்கேன் ஆனா அம்மா அப்பா உறவு எனக்கு வேண்டான்னு எழுதி கொடுக்க என் மனசுல தைரியம் இல்லை என்னோட எல்லா உரிமையும் நான் விட்டு கொடுத்துட்டேன் என்னைக்குமே உங்ககிட்ட இருந்து எதையும் கேட்டு நான் வரமாட்டேன் எல்லா சொத்தும் உங்ககிட்டயே இருக்கட்டும் நான் கொடுத்த வாக்க என்னைக்கும் நான் தவற மாட்டேன் ஆனா உறவ மட்டும் விட்டு கொடுன்னு கேட்காதீங்க என் அப்பா உறவ என்னால விட முடியாது நாளைக்கு உங்களுக்கே கூட என் மேல பாசம் வரலாம் அப்படியெல்லாம் நீ கற்பனை கூட பண்ணாத உன் மேல என்னைக்குமே எனக்கு பாசமும் வராது பந்தமும் வராது உனக்கு உரிமை இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே உங்க அம்மாவை விட்டு எங்க சொத்துக்காக கேஸ் போடுறதுக்கு தோண்டி விட்டவளாச்சு நீ உன்னை எப்படி நம்புறது இத பாரு நான் சொன்ன மாதிரி என் குடும்பத்துக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு நீ விடுதலை பத்திரம் எழுதி கொடுத்தா மட்டும் வெளியில வரத பத்தி நான் யோசிப்பேன் இந்த அம்மா வெளியே வந்தா என்ன வராட்டி என்ன உள்ளே கிடைக்கட்டோ எதுக்கு சந்திர இப்படி கெஞ்சிரான்னு சில பேர் நினைப்பாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாவுக்கு பழைய குடும்பம் அப்படியே இருக்கணும் அதுதான் என் விருப்பம் அதுக்காக தான் உங்ககிட்ட நான் இவ்வளவு தூரம் பேசுறேன் ஆனா அப்பாங்கிற உறவை என்னைக்கும் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அதுக்கு மேல உங்க விருப்பம் குடும்பம் ஒண்ணு சேரணும் நான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனா என் உறவையும் உரிமையும் பலி கொடுத்தாதான் அது நடக்கும் நீங்க சொல்றீங்க உங்க சொத்துல பங்கு கேட்டு வந்துருவேன்னு நீங்க பயப்படுறீங்கல்ல உங்க சொத்துக்கெல்லாம் ஆசைப்படுற சராசரி பொண்ணு நான் இல்ல அப்பாவுக்கு பழைய குடும்பம் அப்படியே இருக்கணும் அதுதான் என் விருப்பம் அதுக்காக தான் உங்ககிட்ட நான் இவ்வளவு தூரம் பேசுறேன் அப்பாங்கிற உறவ என்னைக்கும் நான் விட்டு கொடுக்க ஒரு விடுதலை பத்திரத்தை எழுதி தரணும் வசுந்தரா அசோக் ரெண்டு பேர் மேலையும் எனக்கு எந்த ரத்த சம்பந்தமும் இல்ல எதிர்காலத்தில் நான் அப்படி ஒரு உரிமையை கொண்டாட மாட்டேன் முழுசா அவங்க உறவுல இருந்து நான் வெட்டிக்கிறேன்னு நீ எனக்கு விடுதலை பத்திரம் எழுதி தரணும் நீ உண்மையிலேயே நினைக்கிறேன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உறவு உரிமை இது எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்கறேன்னு விடுதலை பத்திரத்துல கையெழுத்த போட்டுட்டு போ
விடுதலை பத்திரம் ரெடியா இருக்கு யாருக்கும் தெரியாம நீ கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தனா நீ சொல்ற மாதிரி நானும் ரிலீஸ் ஆகி வெளியில வந்துடுறேன் சந்திரா என்ன சந்திரா வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து உம்மனு இருக்க என்ன விஷயம் சொல்லு சொல்றது <laughs> அவங்க என்ன பெத்தவங்கிற பாசத்துல நான் பாக்க போலப்பா வசுந்தரா என்ன சொன்னா உன்கிட்ட பாசமா பேசினாளா பாசமாவா அந்த உணர்ச்சி எல்லாம் அவங்களுக்கு சுட்டு போட்டாலும் வராதுமா குட்டிமா உன் மனசு வலிக்கிற மாதிரி ஏதாவது சொன்னாளா மனசு வலிக்கிற மாதிரி இல்லப்பா மனசு ரணமாகிற மாதிரி பேசினாங்க வசுந்தரா அப்படி என்னதான் சொன்னா சொல்லு சந்திரா உரிமையையும் உறவையும் விட்டு கொடுன்னு சொல்றாங்க நீ என்ன சொல்ற நான் அவங்களுக்கு பொறக்கலன்னு உறவை விட்டு கொடுக்க சொல்றாங்க நான் அவங்க சொத்துல பத்து காசு கூட கேட்க கூடாதுன்னு உரிமையை விட்டு கொடுக்க சொல்றாங்க சொத்து தானே கேக்குறா அத அவளே கட்டிக்கிட்டு அழட்டும் ஒரு வெத்து பேப்பர் கொண்டு வா எனக்கு அந்த சொத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு நான் கழுத்து போட்டு கொடுத்துறேன் அவங்க முதல் எதிரி நீங்க இல்ல சந்திரா ஆமாமா எனக்கு பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சோ அதை என்கிட்ட சொல்லாம மறைச்சு எனக்கு எதிர வேலை பார்த்த உன்னெல்லாம் பெத்த பொண்ணா ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என்னோட மக எப்பவுமே லேக்காதான் நீ இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க குட்டிமா அவ சொன்னா சொல்லிட்டு போறா உனக்குதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கோம்ல செஞ்ச தப்புக்கு தான் அவ இப்ப ஜெயில தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா நல்லா அனுபவிக்கட்டும் அப்பா நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு வெளியே வந்தா அவங்களுக்கு குடும்பம்னே ஒண்ணு இருக்காது அசோக் அப்பா அவங்களோட சேர்ற ஐடியால இல்ல லேக்காவுக்கு வாழ்க்கையும் போச்சு சொத்தும் போச்சுன்னு வெறியில இருக்கா இப்போ நான் பார்த்து அப்பாவையும் அம்மாவையும் சேர்த்து வைக்கலனா அவங்க என்னைக்குமே சேர முடியாம போயிடும் பூரா தப்பும் லேக் ஆகுது ஆனா நான் தான் அவ வாழ்க்கைய கெடுத்துட்ட மாதிரி வெறி புடிச்சு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கா என்ன <laughs> நானும் நீயும் பேசின விஷயம் உங்க அப்பாவுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு 
கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க சந்திரா வசுந்தரா கேக்குற மாதிரி நீ விடுதலை பத்திரத்துல கழுத்து போட்டேன்னா அசோக்கும் அப்பா இல்லைன்னு ஆயிடும் வசுந்தரா உன்ன பெத்த அம்மா இல்லைன்னு ஆயிடும் இதுக்கு நீ சம்மதிக்க வேண்டாம் சந்திரா போகட்டும்மா இப்ப மட்டும் என்ன வசுந்தராவ அம்மா நான் கூப்பிட்டு இருக்கேன் இத்த நாளா உறவு தெரியாம இருந்துச்சு இப்ப கொஞ்ச நாளா என்ன பெத்தது அவங்க உண்மை தெரிஞ்சது அவ்வளவுதானே ஒருவேளை இந்த உண்மை தெரியாமலே போயிருந்தா என்ன இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் என்ன பெத்த அப்பா அம்மா நீங்க தானே தானே நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பேன் இனிமேலும் உண்மை தெரியலன்னு நினைச்சிட்டு போறேன் அவ்வளவுதான் அப்படி இல்ல சந்திரா அம்மா லேக்கா நீங்க பெத்த பொண்ணு அவ பிறந்ததுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் அத வெளியே சொல்ல முடியாம மனசுக்குள்ளே மறைச்சு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க நான் வசுந்தராவுக்கு பிறந்தவங்கிற உண்மை தெரியாமலே போயிருந்தா கூட லேக்கா மேல வச்சிருந்த பாசத்தை உங்களால மாத்திட்டு இருக்க முடியுமா அதே மாதிரிதான் ஒருவேளை நான் வசுந்தரமா கேட்கிற மாதிரி விடுதலை பத்திரத்துல கழுத்து போட்டு கொடுத்தா கூட அவங்க என்ன பெத்தவங்க இல்லைன்னு ஆயிடுமா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு தசையா பிரிஞ்சு கிடக்கிறத வேடிக்கை பாக்குறது ஒரு பொண்ணோட கடமையா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேரணும் அசோக் அப்பா சமுதாயத்துல தல நிமிந்து நடக்கணும் அவர் தொழில்ல ஒரு ராஜாவா இருந்தாரு இனிமேலும் அவர் ராஜாவா தான் இருக்கணும் இப்ப முயற்சி எடுத்து நான் அவங்கள சேர்த்து வைக்கலனா அவங்க என்னைக்கும் சேர முடியாம பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க ஒரு நல்ல மகளா அவங்கள சேர்த்து வைக்கிற பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு அதுக்கு விலையா உன்னோட உறவையும் உரிமையும் விட்டு கொடுக்க போறியா மா நான் உண்மையிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பத்தி பத்திரிகையில படிச்ச ஒரு அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரே பொண்ணு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த பொண்ணு மேல கொள்ள பிரியும் ஆனா புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள மிகப்பெரிய விரிசல் அவங்க ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டாங்களாம் எப்ப நம்ம பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகுதோ அடுத்த நிமிஷம் நம்ம ரெண்டு பேரும் டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு பிரிஞ்சிடணும்னு இத தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த பொண்ணு நமக்கு கல்யாணம் நடந்தா அம்மாவும் அப்பாவும் பிரிஞ்சிருவாங்கன்னு கடைசி வரைக்கும் கல்யாணமே பண்ணிக்கலையா இப்ப சொல்லுங்க நான் சொன்ன சம்பவத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருந்த அந்த பொண்ணோட தியாகத்தை விட நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்க நினைக்கிறது பெரிய தியாகம் இல்லையே குட்டிமா இல்லப்பா இதுல இன்னொரு சுயநலமும் இருக்குப்பா லேக்காவுக்கும் சபரிக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சவன்னா இப்ப இந்த பிரச்சனையால அவங்களும் பிரிஞ்சு இருக்காங்க அவங்களையும் சேர்த்து வைக்க வேண்டியது ஏன் கடமை இல்லையா ஒரு பக்கம் கையெழுத்து போடுறது பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு எனக்கு தோணுனாலும் மனசுக்குள்ள பாருமாவே இருக்குப்பா
வாங்க மேடம் உங்களுக்காக ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க வருவீங்கன்னு வசுந்தரா மேடம் சொன்னாங்க உங்க சார்பா வக்கீல் யாரும் வரலையா வரல சார் ஏ இல்ல மேடம் வசுந்தரா மேடம் சொன்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் சூப்பரண்ட் கிட்ட கொடுத்து பெர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் உங்க வக்கீல் வந்தாருனா படிச்சு பார்த்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன் சொல்வார்ல ஏன் சார்பில் ஒரு வக்கீலை வச்சு கரெக்ஷன் சொன்னா அது உங்க மேடம் ஏத்துப்பாங்களா அது இல்ல மேடம் நீங்க கையெழுத்து போடுறதுக்கு ஏதாவது காம்பன்சேஷனா அமௌண்ட் கேட்டா கூட கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதான் கேட்டேன் காசு தான் முக்கியம்னா கையெழுத்து போடுறதுக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேன் உள்ள போலாமா சரி வாங்க மேடம் போலாம் என்ன முடிவு பண்ணிருக்க நீங்க சந்தோஷப்படுற மாதிரியான முடிவு தான் எனக்கு தேவை என்ன பெத்த அம்மாவான நீங்களும் அப்பாவும் ஒன்னு சேரணும் அது மட்டும்தான் எனக்கு முக்கியம் அதனால நீங்க சொல்ற மாதிரி கையெழுத்து போட்டு தர முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி வக்கீல் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னாரா என்ன பணம் மட்டும்தான் வாழ்க்கைய டிசைட் பண்ணோம் அப்போ இந்த உறவு உரிமை பந்தம் பாசம் எதுவுமே வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டீங்கல்ல நினைக்கவே இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் பணம் தான் பணம் தான் முடிவு பண்ணோம் ரொம்ப தப்பு கணக்கு போட்டு வாழ்ந்துட்டீங்க இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவுதான் பணம் இருந்தாலும் பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது பணத்தை தவிர எதுவுமே இல்லாத ஒரு வெறுமையான வாழ்க்கை தான் இருக்கும் நிறுத்துறியா நீ கையெழுத்து போட வந்தியா இல்ல வாழ்க்கையை பத்தின கதைய சொல்ல வந்தியா வாழ்க்கையை பத்தின கதை தான் அத கையெழுத்து போட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு போக வந்திருக்கேன் மீனாமா அழகப்பா ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுக்கு பத்து தடவை யோசிச்சுக்கோ கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டேன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிரும்னு சொன்னாங்க எல்லா வகையிலையும் யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் போடுற இந்த கையெழுத்தால ஏன் தலையெழுத்து மாறி போனாலும் பரவாயில்ல உங்க தலையெழுத்து நல்லா இருந்தா போதுங்கிற முடிவுக்கு வந்தேன் நான் எழுதி தரந்த விடுதலை பத்திரத்தால நீங்க என்ன பெத்த எடுக்கலன்னு முடிவு பண்ண முடியுமா பத்து மாசம் என்ன வயிற்றுல சுமந்த தாய் நீங்க இல்லைங்கிறத இந்த கையெழுத்து முடிவு பண்ணுமா என் அப்பா அசோக்குங்கிறத இந்த கையெழுத்த நான் போடுறதுனால இல்லைன்னு ஆயிடுமா சொல்லுங்க நீ சொல்றதெல்லாம் எனக்கு காதல கேட்கல என்னோட ஒரே எண்ணம் நாளைக்கு எனக்கு இந்த சொத்துல பங்கு இருக்கு நான் அசோக்குக்கும் வசுந்தராவுக்கும் தான் பிறந்தேன்னு நீ உரிமை கொண்டாடிக்கிட்டு வரக்கூடாது அதுக்குதான் இந்த கையெழுத்த கேக்குற நான் மகாராணியாவே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவன் நீ ஏன் வயிற்றுல பிறந்திருந்தாலும் சாதாரண ஒரு ஏழை வீட்டுல வளர்ந்தவ அந்த புத்தி தானே உனக்கு இருக்கும் இத பாரு இப்படி வீணா சென்டிமெண்ட் ஆதி இதெல்லாம் பேசி நேரத்தை வீணடிக்காத கையெழுத்த போட்டுட்டு போயிட்டே இரு சார் மேடம் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ கொடுங்க நாங்க 
கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சந்திரா வக்கீல் சார் டைம் என்ன இப்போ பன்னெண்டாக இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு மேடம் அப்படின்னா நீ ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண ஏன்னா நல்ல காரியத்தை நல்ல நேரத்திலையும் கெட்ட காரியத்தை கெட்ட நேரத்திலையும் தான் பண்ணணும் இன்னைக்கு பன்னெண்டு ஒன்று ராகு காலம் பன்னெண்டு மணி ஆகட்டும் கெட்ட நேரத்திலேயே கையெழுத்த போடு அப்பதான் என்ன பிடிச்ச சனி ஒழியும் சரியமா டிவி ஷோ தாமிழ் அங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இதுக்கப்புறம் பாருங்க